so very good morning students let's to the next poem of the same uh, book uh, first slide the poem number first was about your uh, does sir snow by uh, by the same poet robert frost okay which was composed by the same poet robert frost again we have this uh, the same poet robert frost uh, but the poem is different poem number again about fire and ice fire to fire you the ice to ice you the fire aag hoti hai ice yahan pe barf hai but we have different meaning because uh, poem cannot symbolize with the same word here fire and ice poem number second students poem number second about fire and ice by robert frost the same poet just like the we had same poem number first dust of snow poem number second shuru kar rahe hain hum log yahan par fire and ice by robert frost robert frost the same poet as you know that this poem is composed by robert frost poem number second fire and ice okay in this poem the poet expresses that that the world the world the world will end in two ways ke sansar jo do tarikon se khatam hoga either by fire or either by ice i repeat again this poem the poet robert frost expresses that is kavita mein jo robert frost wo express karte hain that the world will end in the world will end the world will end in two ways either by fire or either by ice but the meaning of fire in this poem is desire the meaning of fire in this poem is desire ichha yahan pe is kavita mein jo fire ka matlab wo kya hai desire ichha hai fire nahi hai fire to ab use karna there is no problem but in the word given word symbolizes desire the meaning of fire is desire desire hai is fire ka matlab the poet expresses that the world will end in two ways or with or by two components and these components are fire either by fire or either by ice the world will end either by fire or either by ice the meaning of fire the literal meaning of fire is ag fire but it has different meaning desire okay the world will end by desire or the world will end by ice the meaning of ice is hate nafrat the poet says that the world will end in two components or by two components in two ways either by fire means desire or either by ice means hate nafrat is sansar ka ant jo hai do tarikon se hoga ya to hoga ichha se ya fir hoga nafrat se aisa kabhi ka yahan par kehna hai but he also believes that the world might end or the world will end or the world be destructed completely okay with both the components dono hi components se dono hi elements se dono hi yahan pe jo baatein kahi gayi hai desire aur hate ki dono se bhi sansar khatam ho sakta hai so let's have a poem without wasting your time students it's about poem number second fire desire i said by robert frost let's have it now so again two sentences we have just like the point number first week we completed okay fire and ice by robert frost we discuss about you know some lines in regards to the message and expression of the poem students some say the world will end in fire some say in ice from what i have tasted of desire i hold with those who favor fire some say the world will end in fire kuch logon ka mat hai कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का अंत जो है फायर से होगा कुछ लोगों का ऐसा मत है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का अंत जो है फायर से होगा इच्छा से होगा लोग इच्छाएं बढ़ रही है डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन और न जाने इसके तहत हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है समसे दॉल विल एन इन फायर कुछ लोगों का कहना है कुछ लोगों का मत है कि संसार का संसार का जो खात्मा है ये संसार जो है फायर से खत्म होगा इस संसार का अंत इच्छा से होगा बिकॉज द मीनिंग ऑफ फायर इज इच्छा डिजायर समसे नाइस और कुछ लोगों का मत है कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग कहते हैं कि संसार का खात्मा इस संसार का जो अंत है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है वो आइस से होगा नफरत से होगा क्यों होगा बाद में बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन में जो वैन बील है एक्सप्लेनेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर लेते हैं पहले एक बार ओके समसे द वॉल बी लैन इन फायर समसे इन आइस कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत जो है फायर से होगा इच्छा इच्छा से होगा और कुछ लोगों का मत है कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत जो है नफरत से होगा क्यों होगा बात करेंगे इसके बारे में लेट्स ऑफ द ट्रांसलेशन फर्स्ट फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर 
टेस्टर का मतलब यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस अनुभव है तो मीनिंग का टेस्ट यहाँ पे स्वाद चखना नहीं है एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस में हम अलग अलग स्वाद चखते हैं तब जाकर के पता लगता है कि टेस्ट कैसा है फ्रॉम वट आई है लेकिन द मीनिंग ऑफ टेस्ट इज हेयर एक्सपीरियंस सम से दॉल विल एन इन फायर सम से इन आईज फ्रॉम वट फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर कि इच्छा का जो अनुभव मैंने किया है आई स्टैंड फॉर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस लेकिन इच्छा का जो अनुभव मैंने किया है डिजायर का जो एक्सपीरियंस मैंने किया है लेकिन इच्छा का जो अनुभव मैंने किया है आई होल्ड विद दो फेवर फायर मैं उनका समर्थन करता हूँ होल्ड का मतलब फेवर करना मैं उनका समर्थन करता हूँ जिस बात का समर्थन करते हैं कि संस्था का डिस्ट्रक्शन इस संसार का विनाश जो है फायर से होगा इच्छा से होगा और इच्छा का अनुभव जो मैंने किया है फायर का डिजायर का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है जो मैंने स्वाद चखा है उस फायर का उस डिजायर का तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने टेस्टेड से अपने अनुभव से आई होल विद दू जो फेवर फायर मैं उनका समर्थन करता हूं मैं उनके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा जिस बात का समर्थन करते हैं कि संसार का अंत जो है डिजायर से होगा इच्छा से होगा फायर से होगा स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट ट्रांसलेशन स्टैंडर्ड नंबर सेकंड ट्रांसलेशन बट इफ इट हैड टू पैरिस ट्वाइस बट इफ इट हैड टू पैरिस पैरिस का मतलब नष्ट होना विनाशित होना इट स्टैंड फॉर द वर्ल्ड संसार की बात यहां पर हो रही है क्योंकि संसार के डिस्ट्रक्शन की बात यहां पर हो रही है टू कंपोनेंट से फायर आइस से फायर एंड आइस से बट इफ इट हैज टू पेरिस ट्वाइस लेकिन इस संसार का अंत अगर दो बार होना हो कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से हो जाएगा आइस का मतलब यहाँ पे नफरत से लेकिन अगर इस संसार का पैरिश इस संसार का अंत दो बार होना हो कितनी बार होना हो ट्वाइस दो बार होना हो बट इफ यू हैज टू पेरिस ट्वाइस लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार होना हो दो बार इस संसार का डिस्ट्रक्शन हो दो बार इस संसार खत्म हो आई थिंक आई नो इन ऑफ ऑफ इट आई थिंक आई नो इन ऑफ ऑफ इट मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं हेट के बारे में पर्याप्त रूप से जानता हूं मैं नफरत के बारे में मैं आइस के बारे में पर्याप्त रूप से जानता हूं आइस में बर्फ नहीं है बेटा आइस यहाँ पे नफरत है नफरत बहुत ही बुरी चीज़ होती है न्यूक्लियर वेपन से बहुत बुरी होती है समझाएंगे आपको ट्रांसलेशन कर लेते हैं ये बार बट इफ इट हैज टू पेर इज ट्वाइस लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार होना हो ट्वाइस दो बार होना हो दो बार पैरिश होना हो दो बार इसका डिस्ट्रक्शन होना हो I think I know enough of it. मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा ऐसा मानना है कि मैं नफरत के बारे में इनफ पर्याप्त जानता हूँ मैं नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस और ये कहना कि संसार का अंत आइस से होगा ये कहना कि संसार का डिस्ट्रक्शन आइस से होगा नफरत से होगा इज ऑल्सो ग्रेट ये बात भी बड़ी महान है ये बात भी बहुत बड़ी है एंड वुड सफाइस और ये कहना जो है पर्याप्त होगा अगर इस संसार का नफरत से होता है तो होगा और ये कहना ग्रेट है बहुत बड़ी बात है और पर्याप्त होगा सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त लिखा भी यहाँ पर सफाइस भी सफिशेंट सफिशेंट होना पर्याप्त होना और ये बात पर्याप्त होगी मैं सोचता हूँ कि मैं हेड के बारे में भी जानता हूँ और अगर ऐसा होता है अगर ये संसार का डिस्ट्रक्शन इस ये वर्ल्ड अगर आई से खत्म होता है तो ये बात बहुत ही ग्रेट है बहुत ही बड़ी बात है महान ये बहुत ही बड़ी बात है पर्याप्त होगी इस संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए क्यों होगी लेस ऑफ द ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द इन द हिंदी लैंग्वेज लेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका डोंट वरी आपको तो खाली बैक करना वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा वापिस जो मैंने अभी बोला आपके लिए सो स्टैंड नंबर फर्स्ट स्टैंड नंबर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सम से द वर्ल्ड विल एन इन फायर सम से इन आईज फ्रॉम वट आई हैव टेस्ट डिजायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर सम से द वर्ल्ड विल एन इन आईस सम से द वर्ल्ड विल एन इन फायर सम से इन आईस इन एज पर दीवर स्टैंड स्टूडेंट दे आर टू ओपिनियंस ऑफ द पीपल सम पीपल बिलीव दैट एंड सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी हेल्ड बाय आईस and the second opinion of the people is that and they believe that they say that the wall will end and the destruction of the wall will be by fire by fire or by ice but as per the experience of the poet he presents his own opinion about the destruction of the wall and says that that he would like to support those people who believe that 
that he would like to support those people who believe that the world will hang in fire. He would like to support and he would like to stand with those people who believe that the world will end and the destruction of the world will be held by fire. Means desire. But the one who says, Unka karega, unka saath dega, so he says, that the desire se jo hai, katam hoga. It stands at number second, students. But if it had to perish twice, but if it had to perish twice, I think I know enough of it. I think I know enough, enough of it to say that for destruction eyes is also great would suffice. But if it had to bury twice, but if the world, if the destruction of the world would be held twice, agar do ka destruction hoga, if the destruction of the world would be would be twice, or would be held in twice, would be held in twice. So poet thinks that that he know enough about the hate. He know enough about the hate because hate is a kind of component for the destruction of the world. He believe that if the world would be would, if the, if the destruction of the world would be by would be would be twice. He thinks that he thinks that he know enough about the hate because hate is a kind of component for the destruction of the world. The hate is a kind of component. Nafrat is such a component, such an element hai, that enters, which enters in human hearts easily. And remains throughout the whole life. कि नफरत एक ऐसा कंपोनेंट है, नफरत एक ऐसा एलिमेंट है, जो मनुष्यों के दिल में, in human hearts, that answers, which answers in human hearts easily, जो मनुष्यों के दिल में आसानी से चले जाता है, and remains throughout the whole life, और पूरे जीवन में रहता है. And saying, the destruction of the world would be held by eyes, means hate, then it would be great, and suffice also. Because the hate is a kind of component that enters in human hearts easily and remains throughout the whole life. It has a component, it has an element for the destruction of the world. So don't hate, don't hate nafrat mat karo. It's all about the two elements, two components uh, that are responsible for the destruction of the world. These are, you know that very well. These are uh, desire and hate. Desire stands for your fire and hate stands for your eyes. Okay, students. In question number second, lots of words are given here. In question number second, in uh, the same poem, question number second, lots of words are here. For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas like uh, greed, avarice, uh, cruelty, lust, conflict, fury, intolerance, rigidity. Insensitivity, insensitivity, coldness, uh, indifference, hatred, these are the basically group of words eh? and uh, those words that symbolizes, uh, that symbolizes or that denotes of fire are greed, avarice, cruelty, lust, conflict and fury and those words that symbolize, that symbolize ice are intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. These are the group of words that symbolize your eyes and the before one and the before one were of fire. Okay. It's about question number second and I explained before the uh, before something important uh, in this poem students. It's all about your uh, explanation and the literal meaning of the given word. Yes, I told you that. No khas literal meaning here. Parish ka matlab here par khatam hone se le kar ke hai, destroy hone se le kar ke hai. और जो हेट यहां पे नफरत की बात यहां पे कि नफरत है और सफाई यहां पर्याप्त हो रहा है बस ये लिटरल मीनिंग है डिफिकल्ट वर्ड्स के लेट्स हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट इट्स अबाउट योर फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के बारे में बात करते हैं सो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स इन लाइन नंबर फर्स्ट जस्ट लाइक इन पॉइंट नंबर फर्स्ट वी डिस्कस देयर एलिट्रेशन वी डिस्कस देयर ए डबल एल आई टी ई आर टी ई आर ए टी आई ओ एलिट्रेशन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इन लाइन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स the first two letters are the first two words. Sum, okay. The first letter of sum is S, and the first letter of say is S. If the two let, if the uh, an alliteration is a figure of speech in which the first letter of two or more than two words are repeated, is me do ya do se adik shabdo ke jo first letters hai, wo repeated hote hain. Repeat hote hain. Are repeated, repeat hote hain. To wo aapke alliteration kehlata hai. To yahan first two words me kya hamara alliteration hai. Then again we have Two similar words, the repetition of letter we have, not word, repetition of letter we have, world and will. In line number first, world and will. The first letter of world is W, 
and the first letter of will is W. That's why we have again alliteration here. Fir se yaha par alliteration hai. In point number first, we had alliteration there, and in this poem also we have alliteration in line number first, where Simon say assess the word and will W W. Okay, these two two letters are repeated. That's why here we have alliteration in figure of speech. And uh, one more figure of speech we have in line number first. But if it had to perish twice, अगर इसका दो बार perish होना हो, इस wall का दो बार destruction होना हो, दो बार destroy होना हो, तो यहाँ पर क्या है? एक एक contradiction है यहाँ पर। क्या है बेटा? एक एक contradiction यहाँ पर एक विरोधा बात्सा है। एक contradiction है। That's why we have paradox here. P A R D O X. P A R D O X. Paradox. Paradox is a figure of speech. or is a statement which is self contradictory paradox is a statement is a figure of speech or a statement which is self contradictory but contains a truth below the surface lekin like surface ke niche ek sachai hoti hai aapko isme virodhabhas hone ke baad do do views honge jo contradictory hoge ki nahi aisa hoga nahi aisa hoga isse hoga usse hoga contradiction agar hota hai तो वहां पैराडॉक्स होता है बट देर इज अथ बिलो द सर्फेस लेकिन सर्फेस के नीचे सत्ता के नीचे सच्चाई भी होती है सत्ता के नीचे क्या होती है सच्चाई भी होती है तो दिस वाई लाइन नंबर फर्स्ट और सेंड नंबर सेकेंड वी हैव पैराडॉक्स हेयर वी हैव पैराडॉक्स हेयर एंड वन मोर फिगर ऑफ स्पीच और द पोएटिक डिवाइस वी हैव और द पोएटिक डिवाइस जो कविता में जो अलंकृत करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वहाँ पर एक और है और वो है इमेजरी कौन सी इमेजरी आई एम ए G E R Y imagery मतलब imagine करना तो two words यहाँ पे imagery के रूप में इस्तेमाल हुए हैं and in a form of imagery and imagery is a figure of speech or a statement in which uh, in which uh, in which uh, an object a person or any situation has different meaning has another meaning than its literal meaning than its literal literal one मतलब इसमें किसी person का किसी सिचुएशन में किसी सिचुएशन का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का वो मीनिंग नहीं होता जो उसका होता है एग्जैक्टली exactly. कुछ और मीनिंग होता है ओके इज 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 अ अ फिगर ऑफ स्पीच एंड बेस एन ऑब्जेक्ट अ पर्सन और एनी स्टेटमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट 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 मीनिंग ओके और हैज अनदर अनदर मीनिंग दैन इट्स लिटरल वन उसके लिटरल मीनिंग के अलावा कुछ और होता है एग्जाम्पल है वी हैव टू इमेजरी है आई एम आई एम इमेजरी Imagery, I M A G E R Y. Imagery, okay. Imagery we have here. So imagery make kalpana hoti. Imagination hota hai imagery ke andar. So yahan pe two words se jo imagination wale hain. Kaun se hain? Fire and ice hain. Fire ka matlab aise aag hota hai. Or ice ka matlab baraf hota hai. But the meaning of fire we have is here desire, is a desire, and the meaning of ice is hate. So these two words have different meaning. That is literal meaning. लिटल मीनिंग तो आग होता है और बर्फ होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है इसका सो दैट्स वाई दीज टू वर्ड्स आर ऑफ इमेजरी कौन से इमेजरी क्या है दीज टू वर्ड्स आर ऑफ योर इमेजरी द वर्ड्स आर फायर एन आई जिनोस योर डिजायर एन आई जिनोस योर जिनोस योर योर हेट एज आई टोल यू दैट ओके स्टूडेंट्स इज ऑल अबाउट योर पॉइंट नंबर सेकेंड विथ ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स ओके इज ऑल अबाउट टूडे द नेक्स्ट विल बी इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू नाइस टाइम